，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。虽然无儿无女，但一年一度的母亲节，何超琼却总是过得热热闹闹，任谁看了都觉得是幸福的祖孙三代吧。可何超琼的情史，吃瓜群众多多少少都晓得。先是痴恋歌手陈百强，被赌王爸爸棒打鸳鸯，然后是听从父母之命。和门当户对的许敬亨举办轰动全港的世纪婚礼，在之后就是离婚收场单身至今。所以这一年年陪他过母亲节的是哪位？原来是他的干女儿。不过一直以女强人形象示众，坐拥数百亿身家的何超琼，又是怎么会和这个身宽体胖、其貌不扬的女生扯上这种亲密关系呢？原来背后还有这么一大段豪门家族的兴衰史，上流社会谈婚论嫁。总是要讲究朱门对朱门，认干爹干妈当然也如此。曾昭仪的家世一度比赌王何家还显赫，这还得感谢他爷爷曾继华。曾老爷子在一九九七年离世时，场面那叫一个轰动。特首董建华亲笔写挽联，首富李嘉诚福临，九十岁的影视大亨邵逸夫都要赶来送别。这待遇足以见得曾家曾经在港圈的分量吧。说来，曾继华也是一号白手起家的人物。他本出生于福建惠安一书祥世家，父亲是晚清岁贡，可惜没多久后，随着他爸去世，曾家家道中落，他只能跟着哥哥到晋江打工。二十三岁，曾继华娶妻后，就单枪匹马跑到缅甸谋生，从伙计一路做到经理，攒下一定人脉后，直接在缅甸办了个国货公司，做大米生意，从仰光出口到香港、印尼、菲律宾，赚到第一桶金后。他又收购了一家抗生素工厂。不久后，二战爆发，曾继华完全没想着要从中捞一笔，而是直接把整个厂子捐给抗日部队，还提供了很多物资。被誉为民族英雄的他，也因此和周总理、蒋介石等政要有了不错的私交。后来，他的事业越做越大，制烟厂、纸厂、印刷厂、罐头厂、饼干厂、汽水厂，开遍上海、厦门、香港。台湾、菲律宾、印尼、新马、缅甸，后期甚至进军船务、房地产业，成了东南亚著名的实业家。直到他八十四岁去世时，给后代留下的遗产高达百亿。可没想到的是，短短不到三十年，偌大的家产就被败得七七八八。和很多大富豪一样，曾继华也有两房太太，原配是前文提过的，还没发迹前娶的王素英，为他陆陆续续生下三子两女。后来在大马发展时，他又娶了另一个太太，生了曾文豪和曾文能。在曾继华心中，完全没有一碗水要端平的概念。离世前，他就规划好了，把绝大部分遗产留给二房两个儿子。可惜这笔遗产在口袋里还没揣热，九十七金融风暴来了，沉迷炒楼炒股的两兄弟一下子把老爹的遗产完剩两个亿。好在后来周大福的郑裕彤出手搭救。才给这兄弟俩保住最后的家底，折腾了这么一大轮，曾家也还没完。可偏偏纨绔子弟曾文能还不消停，挪了公款八千万，就为吃喝玩乐炒股票，结果玩脱了，被判入狱六年。哥哥曾文豪倒是没这么离谱，但也过得不舒坦。据说嫌弃妻子杨颖欣不能给自己生儿子，所以离了婚。这里的曾文豪和杨颖欣就是曾昭仪的亲爸妈。同为富二代，又同为二房子女。据说曾文豪和何超琼打小就认识，青梅竹马。杨颖欣嫁给曾文豪后，想搞一番事业，于是早在上世纪八十年代，就和何超琼、荣文蔚开办了天际公关公司。荣文蔚来头也很猛，曾祖父是清朝大富豪，当年的上海面粉大王荣德生，三个富婆办公关公司，最强的资源当然是人脉。所以，就算后来三个女人都选择了离婚，事业也是搞得风生水起。因为和超琼和他爸妈这层亲密关系，所以曾昭仪这干妈也是认得顺理成章。这里也不得不提到和超琼跟许敬亨的婚礼。很多人以为两个人的婚礼是和红参包办的，其实并不是这样的。事实上，和超琼当年就说了，自己跟许敬亨是自由恋爱，因为两个人是一个圈子的好朋友。后来两个人都单身了。接触多了，就自然而然在一起了。因为曾文豪跟许敬亨的关系，何超琼跟杨颖欣的关系，于是曾昭仪从小就深受何超琼的喜爱。
，后来和超琼也是认了曾昭仪当干女儿，和超琼自己的感情又一直顺，而且也一直没有孩子，因此和超琼跟曾昭仪的感情也是更好了。曾昭仪也一直非常关心和超琼，比如说今年过年的时候，曾昭仪就特意邀请和超琼，跟他们一起去外国滑雪过新年，毕竟和超琼没有家里人。一个人也是非常可怜，于是曾昭仪就邀请和超琼跟他们一起过。平时在周末的时候，曾昭仪常常邀请和超琼当他们家跟他们一起聚会吃饭。曾昭仪并不是一个事业心很强的女孩子，她的能力也就是如此。不过她还是一个很孝顺的孩子。曾昭仪的父亲后来也是跟母亲离婚了。几年之前，父亲曾文豪娶了小二十多岁的 TVB 女明星李美惠。这个李美惠长得倒是挺漂亮的。之前两个人举办婚礼的时候，徐金亨也是特意出席参加了婚礼。曾昭仪虽然能力一般，但是她确实是一个非常幸运的女孩子，出生于豪门，而且还被何超琼认为干女儿。曾昭仪如果不是出身好，以她这样的长相跟能力，估计也是在香港打工，然后拼命攒钱买房子。只能说人跟人的差距真的太大了。除了何超琼，她和何超琼亲妹妹何超凤的关系也是超级好。要知道，赌王二房这对姐妹，才是赌王之后何家的话事人，能和两位女强人打得这般火热，曾昭仪当然不只有两把刷子。别看她从小到大都圆滚滚，甚至有点憨憨的，但其实人家是个实打实的学霸和社交天才。2008年，她从美国留学归来后，又到港大修了法律，成功拿下律师执照，但她没打算干律师，而是根据自己的圈子优势。选择了来钱更快、客源更多的时装销售，毕竟千金和富婆们每天最大的消遣就是花钱，而她的朋友多的就是这些白富美。最开始的人脉是留学认识的林甜儿、邢佳倩，这名字都如雷贯耳吧？一个是娱乐大亨林建岳的宝贝大女儿，香港最会社交的千金；另一个是林青霞老公超级富豪邢礼院和前妻的女儿。随着这朋友介绍朋友。曾昭仪成功混入各个顶级名媛圈子，但让她真正扬名的，居然是恋情。2005年，她被拍到和霍启刚的堂弟霍启忠拍拖，然后就被毒舌媒体一通嘲讽，说霍家公子吃猪吧。这不美好的恋情开端，搞得曾昭仪一度很自卑。可要知道，霍启忠除了显赫身家，其实并不是什么良人。在他俩恋爱的前一年，他还曾因藏丢被抓，留下案底。据说直接就被踢出霍家继承人名单，可就算这样，曾昭仪还会因为被霍启忠甩了而痛苦不已，在家暴哭两星期。好在后来，他遇到了现任郭俊贤，论家世，郭俊贤远不如曾昭仪，于是港媒又开始唱衰，为财吃猪八。相比霍启忠对猪八二字的无动于衷，郭俊贤是直接找到报社，叫他们向曾昭仪道歉。大受感动的曾昭仪。开始为爱减肥，把自己变成郭俊贤最美的新娘。婚后又和老公生了两个女儿。事业方面，她没有放弃，依旧活跃在每一个名媛聚会中。而家庭方面，她也从不缺席。干妈和超琼没少出现在他们的家庭聚会里。一脸慈爱的何超琼，看起来比孩子的亲外婆还亲。有人说，无儿无女的何超琼，到时候千亿遗产会落入曾昭仪一家之手。但。或许人家压根不在意这些呢。从父母利益的落魄民怨，变回今时今日的模样，或许曾昭仪已经知足。有时候幸福真的不必拿金钱来衡量。再提一嘴曾昭仪的爸爸，曾昭仪小时候家里也是很富有的，毕竟他的爷爷是百亿富豪，而且家产也大部分都分给了他老爸曾文豪掌管。但他老爸对实业生意看不上，胆子贼大，把很多家底都投入到股市上，恰好踩到了地雷。1997年金融危机爆发，让他的公司总共亏了八十个亿。曾文豪还有个弟弟叫曾文能，他的结果更惨，他挪用上市公司的公款八千万，用来炒股，最终因为金融危机输得个精光。曾文能也因此获益七年。二房的这两个儿子，将曾继华辛苦一辈子打拼下来的百亿家产，消灭得所剩无几，真是可怜了大房与大房的几个子女。本来按照常理。家产一般由原配的儿子来继承，至少也是占大头。但是曾继华聪明一世，糊涂一时，因为宠溺二太太。
就将家产都交给了二房的长子来打理。不但他自己亏空了八十亿，弟弟也因挪用公款被关进牢狱，吃七年的牢饭。曾文豪在危难时刻，还是老爸曾继华的老友，郑裕彤出手相救，才渡过难关。曾文豪后来依然保持着富豪的派头，毕竟瘦死的骆驼比马强。老爷子当年也是留下了很多不动产，在国外也有些不动产，靠这些也能体面的生活。曾文豪后来还与原配离了婚，原因是原配生了三个女儿，没有儿子。后来他在一次饭局中认识了小二十五岁的落选港姐李惠美，开始追求她。李美惠出生在广东惠州，从小就学习钢琴，十二岁被家里送去北京学舞蹈，十五岁时他考入英国皇家音乐学院就读。2003年，李美惠回国，用维维这个名字参加了中华小姐环球大赛，在准决赛上荣获最佳才艺小姐奖。2006年，她参加了港姐比赛，但落选了。这时 ，TVB 向她伸出了橄榄枝，不过一直没有机会，只能跑跑龙套。稍微引人注意一点的，就是在宫心接二里演丫鬟，两人举行了婚礼，还生下了一个女儿。李美惠生下女儿的这一年。曾昭仪也产下一个女儿，这个家庭简直太奇葩了。如此一来，曾昭仪就有了一个后妈，比她还小一岁。大富豪要的是儿子，于是年轻的李美惠再接再厉，这胎终于是儿子。小娇妻很开心，终于为老公凑成一个好字。当记者问她怀孕男孩后，丈夫有什么奖项时，李美惠表示，最大的奖励就是陪伴。要说李美惠也是厉害，今年过年时。还和老公的前妻、女儿们、青梅竹马同台吃饭，一家子其乐融融。说回何超琼，熟悉赌王二房的人应该知道，二太太蓝琼英生了四个女儿，一个儿子，但如今只有一个女儿生了孩子，也是两个女儿，而且唯一的儿子何游龙也只生了一个女儿。如此看来，加上何超琼的两个干孙女，赌王二房如今一个男孙子都没有。倒不是说。一定要有孙子来继承家业，而是指赌王二太太费了九牛二虎之力，生了五个子女，孙辈里一个男丁都没有，概率太低了。普通人家生了一个儿子，还担心再来一个，怕自己将来负担不了两个儿子的结婚买房的事情。赌王二房如今财富几百亿，孙辈太稀薄了，一个男丁都没有，只能说命运使然吧。也许一切都是冥冥之中注定的。好了。今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。